அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மே மாத ராசி பலனை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் மே மாதத்தில் சூரியன் மேஷம் ராசியில் பாதி நாட்களும் ரிஷபம் ராசியில் பாதி நாட்களும் சஞ்சரிப்பார் உச்சம் பெற்ற சூரியனின் நகர்வு சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதம் ஆண்டு கோள்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ராகு மிதுனம் ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கிறார் சனி குரு மகரத்தில் சஞ்சரிக்கின்றனர் சனியுடன் கூட்டணியில் இருக்கும் செவ்வாய் மாத முற்பகுதியிலே கும்பம் ராசிக்கு மாறுகிறார் இதனால் பலருக்கும் நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்படும் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பதை பார்க்கலாம் கிரகங்கள் இந்த மாதம் இடம் மாறுகின்றன மாத பிற்பகுதியில் சூரியன் ரிஷபம் ராசிக்கு மாறுகிறார் செவ்வாய் கும்பம் ராசிக்கும் மீசம் பெற்றிருக்கும் புதன் மேஷம் ராசிக்கும் ரிஷபம் ராசிக்கும் இடம் மாறுகிறார் சனி வக்ரம் அடைகிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடம் மாற்றங்களினால் என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம் வெயிலின் கொடுமையும் கொரோனா தாக்கவும் மக்களை வாட்டி வதைக்கிறது இந்த பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பதே அனைவரின் கேள்வி மனதளவில் சோர்ந்து போயிருக்கும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் தன்னம்பிக்கை தரவும் இந்த மே மாத ராசி பலன்களை சொல்கிறோம் மே மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் சூரியன் மேஷ ராசியிலிருந்து ரிஷப ராசிக்கு மே பதினான்கு அன்று பெயர்கிறார் மேஷ ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெறுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக உள்ளது சுக்கீரன் இந்த மாதம் முழுவதும் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்தாலும் மே பதிமூன்று அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் குரு மகர ராசியில் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரித்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் புதன் பதிமூன்று கோணத்தில் மேஷ ராசியில் தொடங்கி முப்பது கோணத்தை ரிஷப ராசியில் கடந்து ஒன்பதாம் கோணத்தில் மிதுன ராசியை அடைவார் மகர ராசியில் உச்சம் பெற்ற செவ்வாய் கும்ப ராசிக்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்கிறார் சனி பகவான் குருவுடன் இணைந்த இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பதால் மீசபங்க ராஜயோகம் உண்டாகும் சுக்கிரன் மற்றும் குரு மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைகிறார்கள் இந்த தாக்கத்தை இந்த மாதம் நன்கு உணரலாம் செவ்வாய் உச்சத்திலிருந்து மாறி சுக்கிரனை பார்வையிடுவதால் உலகில் இருக்கும் அநேக மக்களுக்கு தங்கள் உறவுகளுடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் விருச்சிகராசி நேர்களே உங்கள் ராசி அதிபதியால் உங்களுக்கு சுகமான மாதமாக அமைய போகிறது வீடு கட்டணும்னு ரொம்ப நாளாக நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதம் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணுங்க அதற்கான யோகம் வந்துவிட்டது உங்க மூத்த சகோதரர்கள் மூலம் உதவிகள் தேடி வரும் மனதில் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் இந்த மாதம் வேலையில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர போகிறது வெளிநாடுகளில் வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏற்பட்டு வந்த பிரச்சனைகள் தீரும் உங்க வியாபாரம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல உழைப்பாளி நீங்க உங்களுக்கு தேவையான நல்ல பணி தேடி வரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் கிட்ட நீங்க கவனமாக பேசுங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் தலை தூக்கும் விட்டு கொடுத்து போங்க பேச்சில் கவனமாக இருங்க யார்கிட்டையும் கோபமாக பேச வேண்டாம் கணவன் மனைவி இடையே சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வரலாம் பெண்கள் கர்ப்பிணிகள் கவனமாக இருங்க வண்டி வாகனத்தில் எதற்காகவும் வெளியே போக வேண்டாம் மாத பிற்பகுதியில் வேலையில் சில சிக்கல்கள் வரலாம் கவனமாக இருங்க குலதெய்வ வழிபாடு குறைகளை தீர்க்கும் நம்பிக்கையோடு இருங்க தனுசு ராசிக்காரர்களே உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ரொம்ப மாற்றங்கள் ஏற்பட போகுது பண வருமானத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் தடைகள் நீங்கும் இப்போது வேலையில் பிரச்சனை உடல் ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை என ஒரே பிரச்சனை மயமாக இருக்கேன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க கவலைப்படாதீங்க காலம் மாறும் கிரகங்களின் மாற்றம் மனதிலும் உடலிலும் மாற்றங்கள் ஏற்றங்களை கொடுக்கும் என்றாலும் பெண்கள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க வண்டி வாகனத்தில் எதற்காகவும் வெளியே போக வேண்டாம் மாத பிற்பகுதியில் வேலையில் சில சிக்கல்கள் வரலாம் கவனமாக இருங்க குலதெய்வ வழிபாடு குறைகளை தீர்க்கும் நம்பிக்கையோடு இருங்க உங்களுக்கு இது அனைத்து வகையிலும் சுமாரான மாதமாகவே இருக்கும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி வேலை தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அது சவால்கள் நிறைந்ததாகவே காணப்படும் முடிவுகள் உங்களுக்கு சாதகமாக அமைய ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் கடினமாக முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும் குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடலாம் 
வேலையில் கவனக்குறைவு காரணமாக நீங்கள் சில நல்ல வாய்ப்புகளை இழக்கவும் நேரிடலாம் இந்த நேரத்தில் எல்லா விஷயங்களிலும் நீங்கள் உறுதியாக இருப்பது நல்லது பிறருடன் பேசும் பொழுதும் பழகும் பொழுதும் அமைதியான முறையில் நடந்து கொள்வதும் நல்லது உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் முறையான கவனம் தேவை சில நேரங்களில் அது உங்களுக்கு பதட்டத்தை ஏற்படலாம் இப்பொழுது சிலருக்கு திடீர் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது காதல் வாழ்க்கை சாதாரணமாக இருக்கும் திருமண உறவுகள் சிறப்பாக இருக்கும் எனினும் உங்கள் துணைவர்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் கவனம் தேவை பொதுவாக இது சந்தோஷம் நிறைந்த மாதமாக இருக்கும் பணவரவு சுமாரானதாக இருக்கும் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக நீங்கள் அதிகம் செலவு செய்ய நேரிடலாம் பொழுதுபோக்கு மற்றும் ஆடம்பர செலவுகளும் மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடும் எனவே பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம் பணித்துறைக்கும் இது சுமாரான காலம்தான் கூடுதல் பொறுப்புகள் உங்கள் வேலை சுமையை மேலும் அதிகரிக்கலாம் இந்த நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை சரியாக நிறைவேற்றுவதும் வீணான கால தாமதத்தை தவிர்ப்பதும் அவசியம் எனினும் சோதனைகளுக்கு பின் இப்பொழுது நீங்கள் சாதனைகளையும் படைக்கலாம் தொழிலில் நீங்கள் நினைத்த இலக்குகளை அடைய கடின முயற்சி தேவை புதிய திட்டங்களை பற்றிய கவலைகளும் இப்பொழுது உங்களுக்கு உண்டாகக்கூடும் ஆயினும் உங்கள் நேர்மறை எண்ணங்களும் உடனடியாக செயலில் இறங்கும் ஆற்றலும் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு பெரும் நன்மையை செய்யும் தொழில் துறையில் விருச்சகராசி அன்பர்களின் உற்பத்தி திறன் மேம்பட்டு இருப்பது அவசியம் உணர்ச்சி வசத்தால் திடீரென்று மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் காரணமாக பணியில் நீங்கள் உரிய கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகலாம் ஆகவே முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது உணர்ச்சி வசப்படாமல் செயல்படுவது அவசியம் தொழில் ரீதியாக சிறு பயணங்களை மேற்கொண்டு இப்பொழுது சிலர் வெளியூர் செல்ல நேரலாம் உங்கள் ஆரோக்கியம் சுமாராகவே இருக்கும் இந்த நேரத்தில் சத்தான உணவை உட்கொள்வதும் மருத்துவரின் அறிவுரைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதும் அவசியம் எளிய உடற்பயிற்சிகளை செய்வதன் மூலமும் நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறலாம் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சாதாரண காலமாகும் பெரியோர்களிடமிருந்து தன்னம்பிக்கையை கற்றுக்கொள்வது கல்வியிலும் வாழ்க்கையிலும் வெற்றி பெற உதவும் கலாச்சார விழாக்களில் பங்கு கொள்வதன் வழியாகவும் நீங்கள் உங்கள் அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள் சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஆறு மற்றும் ஏழாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு மே பதினைந்து வரை நல்ல பலன்களை தருவார் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டில் வக்ரகதி அடைந்து உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் மற்றும் நெருங்கிய குடும்பத்தினர்களுடன் சண்டைகளை உண்டாக்கக்கூடும் புதன் மற்றும் சூரியன் இணைந்து உங்களுக்கு தொடர்பு குறித்த விஷயங்களில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கக்கூடும் ராகு மற்றும் கேது உங்களுக்கு கலவையான பலன்களை தருவார்கள் செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டிற்கு மே ஐந்து அன்று பெயர்ந்து சில பின்னடைவுகளை உண்டாக்கக்கூடும் எனினும் நல்ல செய்து என்னவென்றால் சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு சிறப்பான பலனை தருவார் குரு உங்கள் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டிற்கு பெயர்ந்து மே பதினான்கு அன்று வக்கரகதி அடைந்து பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் குரு மற்றும் சுக்கிரன் வக்கரகதி அடைவதால் எதிர்மறை சக்திகள் உண்டாகக்கூடும் நீங்கள் அடுத்த எட்டு வாரங்கள் காத்திருந்தால் சிறப்பான முன்னேற்றம் உண்டாவதோடு நீண்ட காலத்திற்கு நேர்மறை மாற்றங்களையும் பெறுவீர்கள் குரு செவ்வாய் புதன் மற்றும் சுக்கிரன் சாதகமற்ற நிலையில் இந்த மாதம் சஞ்சரிப்பதால் உங்கள் உடல் நலத்தின் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் உங்கள் மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டில் வக்கரகதி அடைவதால் அதிகரிக்கக்கூடும் சனி பகவான் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிப்பதால் விஷயங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கும் உங்கள் மகாதசை சாதகமாக இருந்தால் உங்கள் உடல் நலம் தொடர்ந்து நல்ல நிலையில் இருக்கும் உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமாக கூடும் இதனால் உங்களுக்கு சளி மற்றும் ஒவ்வாமை ஏற்படக்கூடும் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்து உங்கள் உடல் நலத்தை அதிகரித்துக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலம் இந்த மாதம் பாதிக்கப்படலாம் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுக்கு போதிய மருத்துவ காப்பீடு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது பரீட்சையில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் குரு செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் நல்ல நிலையில் சஞ்சரிக்காததால் உங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் இருக்கும் நீங்கள் விளையாட்டில் இருந்தால் சனி பகவான் மற்றும் ராகுவின் பலத்தால் ஓரளவிற்காவது சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள் நீங்கள் முதுநிலை பட்டம் அல்லது பிஹெச்டி படிக்கும் மாணவராக இருந்தால் உங்கள் ஆய்வறிக்கை செய்யும் விஷயங்களில் சில சவால்கள் இருக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து உங்கள் பேராசிரியரை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு நடந்து கொள்வது நல்லது குரு உங்கள் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டிலும் சுக்கிரன் ஏழாம் வீட்டிலும் சஞ்சரித்து உங்களுக்கு தடைகளை உண்டாக்கினாலும் சனி பகவான் அதிலிருந்து வெளிவர உதவி செய்வதோடு உங்களுக்கு நல்ல பலன்களையும் தருவார் நீங்கள் அடுத்த எட்டு வாரங்கள் காத்திருந்தால் அதன் பின்னர் ஜூலை ஒன்று முதல் சுமூகமான சூழலை சந்திப்பீர்கள் 
மூச்சு பயிற்சி செய்து நேர்மறை சக்திகளை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் பெருமாளை வணங்கி உங்கள் நிதி நிலையில் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் தானம் செய்வதில் அதிக நேரத்தையும் பணத்தையும் செலவிடுங்கள் இந்த மே மாதத்தில் விருச்சக ராசி நேர்களுக்கான அதிர்ஷ்ட தினங்கள் மே ஒன்று இரண்டு ஐந்து ஆறு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சந்திராஷ்டம தினங்கள் மே ஏழு எட்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு மற்றும் இருபத்தி ஏழு என்ன நேர்களே உங்கள் ராசிக்கான மே மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்க தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி